السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله عظيم القدرة والشان شديد البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع الله السلام عليك وعلى أزواجك وعلى أولادك وعلى أصحابك وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى جميع عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عذاب كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله العلي العظيم يا من يقوم مقام الحمد منفردا للواحد الفرد لم يولد ولم يلد يا من تفجرت الأنهار نابعة من إسبعيه فروا والجيش بالمدد إني إذا سأمني ضيم يروعني أقول يا سيد السادات يا سندي ما 
മഹത്തായ നമ്മുടെ വേദിയിലിരിക്കുന്ന സാധാ തിങ്ങൽ ഈ ജമാത്തിന്റെ ഹത്തീബ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂഷത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് അതുപോലെ മറ്റ് അലിമിങ്ങൾ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ സഹോദരിമാർ അള്ളാഹു സുബാനുഹുല ഈ പരിശുദ്ധമായ മജിലിസ് പരലോകത്ത് ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു സ്വാലിഹായ അമലായി നമ്മൾ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയിട്ടുള്ള ചെറുതും വലുതുമായ മുഴുവൻ ദോഷങ്ങൾ അള്ളാഹു തല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പുറത്ത് മാഫാക്കി തരുമാറാകട്ടെ പരിശുദ്ധമായി സ്വലാത്ത് മജിലിസിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിമീങ്ങൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും അള്ളാഹു താല നീക്കി സന്തോഷത്തിന്റെ ഒരു അന്തരീക്ഷം അള്ളാഹു താല ഉണ്ടാക്കി തരുമാറാകട്ടെ ആമുഖമായി കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല മൈതാനി മോലെ എന്ന ഈ ഒരു നാട് ഒരു മൂലയാണെങ്കിലും ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഈ പരിശുദ്ധമായ മജിലിസിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് എല്ലാ നാട്ടിലേക്കും ഒരു അറിയപ്പെട്ട ഒരു നാടായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ഈ മജിലിസ് നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ മഹാന്മാരാകുന്ന സാധാത്തിങ്ങളാണ് ഇവിടെ നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ഈ മജലിസിനും നമ്മുടെ ജമാത്തിനും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സാധാത്തിങ്ങളാണല്ലോ നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ആ നേതൃത്വം സാധാത്തിങ്ങളിലായി കിയാമത്ത് നാളെ വരെ ഈ നാട്ടിൽ നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ കൂടുതൽ അവസരമില്ല ചുരുങ്ങിയ സമയമാണുള്ളത് ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹബീബായ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു മജിലിസ് ആയതുകൊണ്ട് ആ ഹബീബായ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചാണ് ഒരല്പം സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധമായ വളരെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ചത് കാണാൻ കഴിയും കഴിയും 
നിങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സമുദായമാണ് ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ച സംസാരങ്ങൾ റെക്കോർഡുണ്ടോ അവർ സംസാരിച്ച സംസാരങ്ങൾക്ക് സനതുകളുണ്ടോ അതിന് പരമ്പരയുണ്ടോ ഒരു പരമ്പരയുമില്ല അവരെ വാക്കുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സംസാരങ്ങൾ മുഴുവനും ഇന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട സംസാരങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്ക ഉദ്ധരിച്ച മഹാന്മാരാകുന്ന റിപ്പോർട്ടർമാർ പണ്ഡിതന്മാർ അവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചരിത്രങ്ങളുണ്ട് അവർ ഏത് കാലക്കാരാണ് അവർ എവിടെയാണ് ജനിച്ചത് അവർ എവിടെയാണ് പഠിച്ചത് അവരെ ശിഷ്യന്മാരാരാണ് അവരെ ഉസ്താദുമാരാരാണ് ഇങ്ങനെയെല്ലാം ആ ഹദീസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മഹാന്മാരാകുന്ന റിപ്പോർട്ടർമാരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ അടക്കം എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത്രമാത്രം സിസ്റ്റമറ്റിക് ആയി എല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു നേതാവ് ലോകത്താരാ ഉള്ളത് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മുഹമ്മദ് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സംസാരിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ചിരിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് പല്ല് തേച്ചത് എങ്ങനെയാണ് കുപ്പായം ധരിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് തലേകെട്ട് കെട്ടിയത് എങ്ങനെയാണ് ചെരുപ്പ് ധരിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ബാത്റൂമിൽ പോയത് എങ്ങനെയാണ് ഭാര്യന്മാരോട് പെരുമാറിയത് എങ്ങനെയാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് കൈ കഴുകിയത് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്നുപോലും വിട്ടുപോകാതെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു നേതാവ് അത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എത്രയാതിൽ കിതാബുള്ളത് ആ വിഷയത്തിൽ എത്രയാ കിതാബുള്ളത് സുബാന ജല്ല ജലാലുഹു തങ്ങളുടെ ജീവിതം മാത്രം വിശദീകരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ആയിരക്കണക്കിലല്ല ലക്ഷക്കണക്കിൽ കിതാബുകളുണ്ട് പോരാ ആ നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞ സംസാരങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ നിയമങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ നിയമങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് അത് സാധുവായ എന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം മുർപ്പികയുടെ കിതാബുകളുണ്ട് ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹു ഇനിയും ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനുള്ള തോഫിയൊക്കെ നൽകുമാറാകട്ടെ ഷാഫി മധുഹബിലെ ഒരു പ്രകല്പ പണ്ഡിതനാണ് മഹാനായ അത് എത്ര വാള്യമാണ് അറിയോ ഷാഫി മധുഹബിൽ ഒരു ഫിഖഹിന്റെ കിതാബാണ് അത് എത്ര ജുസ് എത്ര വാല്യൂമാണ് അറിയോ നൂറ് വാല്യൂമാണ് നൂറ് വാള്യം നൂറ് പാർട്ടികളാണ് ഒറ്റ ഒരു കിതാബ് ഇബുനിഫ്ലാഹുവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗ്രന്ഥം വില ചോദിച്ചപ്പോ നാൽപ്പത്തി മൂവായിരം മുറുപ്പിക വില പറഞ്ഞു വില പറഞ്ഞു ഒറ്റൊരു കിതാബിന് നൂറ് വാല്യമുള്ള ഒറ്റൊരു ഗ്രന്ഥം നാൽപ്പത്തി മൂന്നായിരം മുറുപ്പിക അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് തൽക്കാലം അതിന് പൈസ ഷോർട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ബുക്ക് ചെയ്തില്ല ബാക്കി ചില കിതാബുകൾ ബുക്ക് ചെയ്തു ആ ഗ്രന്ഥം ആവശ്യമുണ്ട് ഇൻഷാല്ല ആരെങ്കിലും സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനായ എൻ എം ഉസ്താദിന്റെ പേരിലുള്ള വലിയ കുതുബുഖാനയാണ് ആരെങ്കിലും സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ആഹൃത്തിലേക്കുള്ള വലിയൊരു നേട്ടമായിരിക്കും അള്ളാഹു തൂഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് തങ്ങളുടെ ആ വലിയ ഒരു പവർ 
അത്യുന്നതനായ ഒരു നേതാവ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ മനുഷ്യരും ജിന്നുകളും മലക്കുകളും എല്ലാവരുടെയും നേതാവാണ് മാത്രമല്ല നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ആദൻ നബി അലഹി സ്വലാത്ത് വസ്ലാം മുതൽക്ക് ഈസാ നബി വരെ വന്ന മുഴുവൻ നമ്പിയാക്കളുടെയും നേതാവും അവരുടെ നബിയുമാണ് എല്ലാ നബിമാർക്കും നബിയായ നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ ഇമാം സുബുക്കീർ അലി അള്ളാഹു എന്നത് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ അത്യുന്നതനായ ഒരു നേതാവിന്റെ അനിയായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സമുദായത്തിന് വലിയ പവറും സ്ഥാനവും അള്ളാഹു താല നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങൾ ലോകത്തിലേക്ക് കരുണ പഠിപ്പിച്ച ഒരു നേതാവാണ് സമാധാനം പഠിപ്പിച്ച നേതാവാണ് ശാന്തി പഠിപ്പിച്ച നേതാവാണ് അങ്ങേ നാം ലോകത്തേക്ക് അയച്ചത് ലോകത്തിലേക്ക് കരുണ ചെയ്യ കരുണ ചെയ്യുന്ന ആളായി കാരുണ്യത്തിന്റെ കട്ടയായി കാരുണ്യത്തിന്റെ നിധിയായിട്ടാണ് അങ്ങേ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് നാം അയച്ചത് ലോകത്തിലേക്ക് സമാധാനത്തിന്റെ ആളായി ശാന്തിയുടെ ആളായി എല്ലാ മനുഷ്യരെന്ന് മാത്രമല്ല അത് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല മതമുള്ളവർക്കും മതമില്ലാത്തവർക്കും മറ്റുള്ള ജീവികൾക്കും മത്സ്യങ്ങൾക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും പക്ഷികൾക്കും എല്ലാത്തിനും കരുണ ചെയ്യുന്ന നേതാവായിട്ടാണ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ അയക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് വലിയ കരുണ ചെയ്യുന്ന നേതാവാണ് കാരുണ്യത്തിന്റെ നിധിയാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങൾ ഒരു യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്വഹാപത്ത് വന്ന് നബിയോട് പറയുന്നു നബിയെ ഇങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടേണ്ടതുണ്ടോ നബിയെ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരിൽ നിന്ന് പലരും മരിക്കുകയാണ് യുദ്ധത്തിൽ മുറിയേൽപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരുടെ പലരുടെയും മക്കളിയ തീമുകളാകുന്നു നബിയെ അവരുടെ ഭാര്യന്മാർ വിധവയാകുന്നു നബിയെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഒരു യുദ്ധം തങ്ങളൊന്നുല്ലാനത്ത് ചെയ്തുകൂടെ ആ ശത്രുക്കൾ ഒന്ന് നശിച്ചു പോകുമല്ലോ അവർ ചത്തു പോകുമല്ലോ നബിയെ തങ്ങൾക്കൊന്നു ലാനത്ത് ചെയ്തുകൂടെ ആ സമയത്ത് 
തങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താ ഹബീബായ നബിയെ സംബന്ധിച്ച് ഭീകരനാണെന്നും അതുപോലെ യുദ്ധക്കുതിയനാണെന്നും പല ആരോപണങ്ങൾ അറിയാത്ത വിവരമില്ലാത്തവർ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാറുണ്ടല്ലോ ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞ മറുപടി ാഹുത്തായച്ചത് ലോകത്തിലേക്ക് കരുണ ചെയ്യാനാത്തിലാണ് ലോകത്തിലേക്ക് ലാനത്ത് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും എതിരായി ലാനത്ത് ചെയ്യാൻ അല്ല എന്നെ അള്ളാഹു തലായച്ചത് കരുണ ചെയ്യാന തങ്ങളുടെ സ്വഭാവം വലിയ കരുണയുടെ കരുണ കരുണയുടെ ആളാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഒരവസരം സ്വഹാപത്ത് വന്നുകൊണ്ട് അൻസാറുകളാകുന്ന സ്വഹാപത്ത് വന്നുകൊണ്ട് ുഷ്ടന്മാരായ സക്കീഫ് ഗോത്രക്കാർ അവർ തെമ്മാടികളാ നബിയെ ദുഷ്ടന്മാരാ നബിയെ അവർക്കെതിരായി തങ്ങളൊന്നും ശാപ പ്രാർത്ഥന നടത്തണം നബിയെ സക്കീഫ് ഗോത്രകാർക്കെതിരെ ശാപ പ്രാർത്ഥന നടത്താൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുമ്പോ നബി സൊല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമ തങ്ങള് അവിടുന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹ് ഗോത്രക്കാരെ സന്മാർഗികളാക്കണേ അള്ളാഹാനാപ പ്രാർത്ഥന നടത്താൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോ അവരുടെ ഗുണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സ്വഹാബത്ത് പറയാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ ഞങ്ങള് പറഞ്ഞത് അവർക്ക് ഗുണകരമായി ദ്വാ ചെയ്യാനല്ല അവർക്ക് ശാപ പ്രാർത്ഥന നടത്താന വീണ്ടും നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് അവിടുന്ന് ദ്വാരക്ക് ദ്വാരക്കുകയാണ് ോത്രക്കാരെ നീ സന്മാർഗികളാക്കണം അല്ലോ ശാപ പ്രാർത്ഥന നടത്തിയില്ല ഇങ്ങനെ വലിയ കാരുണ്യത്തിന്റെ നിധിയായി ലോകത്തിലേക്ക് അയക്കപ്പെട്ട നിബിയാണ് മുഹമ്മദ് റസൂർ ഉള്ളാഹി അതുകൊണ്ടല്ലേ സംബന്ധിച്ച് അവിടുന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധമായ കൈകൊണ്ട് ഒരാളെയും തല്ലിയിട്ടില്ല ഒരാളെയും അടിച്ചിട്ടില്ല വളരെ നിർബന്ധിതമായ സാഹചര്യത്തിൽ യുദ്ധം ആവശ്യമായി വരുമ്പോൾ ആ യുദ്ധത്തിന്റെ ചില സന്ദർഭങ്ങളിലല്ലാതെ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഒരാളെയും തന്റെ കൈകൊണ്ട് അടിച്ച് വേദനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല 
ഒരാളെയും കൈ കൊണ്ടടിച്ച് വേദനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അതാണ് മുഹമ്മദ് ഇന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ജിഹാദികളാണ് ഭീകരന്മാരാണ് അവർ ക്രൂരികളാണ് എന്തൊക്കെയാണ് വിളിച്ചു പറയുന്നത് പറയുന്ന ഇവർക്കാണെങ്കിലോ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ മൗലികമായി എന്തെങ്കിലും അവകാശമുണ്ടോ ഞാനിപ്പോ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിലുള്ള സാധുക്കളായ ആയിരക്കണക്കിലാളുകളെ കൊന്നെടുത്തവർ ഗുജറാത്തിന്റെ തെരുവുകളിൽ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ മൂവായിരവും നാലായിരത്തോളം വരുന്ന സാധുക്കളായ ആളുകളെ കൊന്നെടുത്തവർ ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകളുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് ആ കുഞ്ഞിനെ അവരുടെ ആയുധങ്ങളെ കൊണ്ട് കുത്തിയെടുത്ത് പെട്രോൾ കൊടുത്ത് കരിച്ച് ചിരിച്ചവർ അവരാണ് ഇന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഭീകരന്മാരാണെന്നും ജിഹാദികളാണെന്നും വിളിക്കുന്നത് ഇവേദി അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാൻ ഉള്ളതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ആയിരക്കണക്കില് കൊലയാള് കൊല നടത്തിയവർ ബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങൾ നടത്തിയവർ ചെമ്മാടിത്തരങ്ങള് എന്നും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് മൗലികമായി ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ അവകാശമില്ലാത്തവർ പരിശുദ്ധമായ നബി സൊല്ലാഹു അലി വസലമതങ്ങളെയും ആ നബി സൊല്ലാഹു അലി വസലമതങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്ന അത്യുത്തമമായ സംസ്കാരവും ആ പരിശുദ്ധമായ ദീനിനെ സംബന്ധിച്ചു വേണ്ടാത്തരങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ആരാണ് നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങൾ നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് പഠിപ്പിച്ച ആശയങ്ങൾ എന്താണ് ലോകത്തിലേക്ക് നൽകിയ മെസ്സേജുകൾ എന്താണ് ഇമാം ബുഹാരി റൊലിയല്ലാഹു എന്ന് റിവായത്ത് ചെയ്ത ഹദീസിൽ കാണാം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ ആ മനുഷ്യന് വല്ലാത്ത ദാഹം ഉണ്ടായി വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ള ദാഹം ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ദാഹം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഒരു കിണറിൽ കിണത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആ മനുഷ്യൻ ഇറങ്ങി ആ കിണറിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് അതിലെ വെള്ളം കുടിച്ചു എന്നിട്ടോ സുമ്മ ഹറജ ആ കിണത്തിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വരുന്നു മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോ ഒരു നായ ദാഹിച്ച് നാവ് ഇങ്ങനെ പുറത്തിട്ടിട്ടുണ്ട് വെള്ളം കൊതിച്ചുകൊണ്ട് വെള്ളം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം കിട്ടാതെ ദാഹിച്ച് ആ നായ ഇങ്ങനെ അതിന്റെ പുറത്ത് നായ നാവിനെ പുറത്തേക്ക് ഇട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു ഈ നായ വല്ലാത്ത ദാഹിച്ച നായാണ് ഇതിന് വല്ലാത്ത ദാഹമുണ്ടായെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ മനുഷ്യൻ ആ കിണറിലേക്ക് വീണ്ടും രണ്ടാമത് താഴോട്ടിറങ്ങി താൻ ധരിച്ചൊരു ഷൂവിൽ നിന്ന് ആ കിണത്തിലെ വെള്ളം എടുത്ത് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ആ നായ്ക്ക് കുടിപ്പിക്കുന്നു തൊട്ടാൽ ഏഴു പ്രാവശ്യം കഴുകേണ്ട നായ ആ നായക്ക് ഷൂയിൽ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് കുടിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കുടിപ്പിച്ച കാരണത്ത് എന്താ സംഭവിച്ചത് നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയാണ് ആ നായയുടെ ദാഹം തീർത്തു കൊടുത്ത കാരണം കൊണ്ട് അള്ളാഹു അവരിക്ക് നന്ദി ചെയ്തു 
അവന്റെ ദോഷങ്ങൾ അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുത്തു തൊട്ടാൽ ഏഴു പ്രാവശ്യം കഴുകേണ്ട മുഖല്ലായനജസ്ലായനജസ്ലായനജസ്ലായനജസ്ലായനജസ്ലായനജസ്ലായനജസ്ലായനജസ്ലായനജസ്ലായനജസ്ലായനജസ്ലായനജസ
അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല അന്ന് അദ്ദേഹം മുസ്ലിം അല്ല അങ്ങനെ മുസ്ലിമുകളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി അബൂജോലിന്റെ പട്ടാളത്തിൽ ഒരുവനായി മേധാവിയായി ലീഡറായി കടന്നു വന്ന ആളാണ് അബു സുഫിയാൻ അങ്ങനെ ബദർ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് ആ ബദർ യുദ്ധമെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം അതാ ആ മക്കയിലേക്ക് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ പോകുന്ന ഒരു നാടുണ്ടായിരുന്നു മക്കയിലേക്ക് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു നാടുണ്ടായിരുന്നു ആ നാട് ഏതാണറിയുമോ യമാമ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു നാടാ ആ നാടിൽ നിന്ന് മക്കയിലേക്കുള്ള ഭക്ഷണ വസ്തുക്കൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു ആ യമാമ ഇവിടെ ഒരു ലീഡറാണ് നേതാവാണ് മഹാനായ സുമാമത്ത് മക്കയിലെ മുഷരിക്കുകൾ കുഫാറുകൾ അഥവാ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെയും സ്വഹാപത്തിനെയും അവർ ജനിച്ച സ്വന്തം നാട്ടില് ജീവിക്കാൻ പോലും സമ്മതിക്കാതെ അവരെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ സമ്മതിക്കാതെ ആ മക്കയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയവരല്ലേ മക്കയിലെ മുഷരിക്കുകൾ അവരെ നാട്ടിൽ പോലും താമസിക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ല അത്രമാത്രം ക്രൂരത കാണിച്ച നാട്ടുകാർ ആ നാട്ടുകാർക്ക് യമാമയിൽ നിന്നുള്ള ഭക്ഷണ സാധനം എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഈ മക്കയിലേക്ക് ഭക്ഷണം പോകുന്നത് എന്റെ നാട്ടിൽ നിന്നാണല്ലോ ഈ മക്കാരാണെങ്കിലോ നബിയുടെ കടും ശത്രുക്കളല്ലേ നബിനെ കൊല്ലാൻ കാക്കുന്നവരല്ലേ എന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ അവിടുന്ന് പുറത്താക്കിയ കൂട്ടരല്ലേ അതുകൊണ്ട് എന്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളി ഭക്ഷണം ഒരു കഷ്ണം ഭക്ഷണം പോലും ആ മക്കയിലേക്ക് ഞാൻ അയക്കൂല പോകാൻ സമ്മതിക്കൂല തീരുമാനമെടുത്ത് മക്കയിലേക്ക് പോകുന്ന എല്ലാ ഭക്ഷണങ്ങളും നിർത്തി വെച്ചു മക്കയിലേക്കുള്ള ഭക്ഷണ വസ്തുക്കളെല്ലാം നിന്നപ്പോ ആ മക്കക്കാര് ഭക്ഷണമില്ലാതെ നട്ടം തിരിഞ്ഞു പോയി കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണമില്ലാതെ വിശന്നു വല്ലാത്ത വിഷമിച്ചു പോയി ആ സമയത്ത് മക്കയിലുണ്ടായിരുന്ന അബു സുഫിയാന് അതാ നബി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ തങ്ങളെടുത്തേക്ക് ആളയക്കുന്നു ഓ മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ അനിയാകുന്ന യമാമയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വരാറുണ്ടായിരുന്ന ഭക്ഷണം അതെല്ലാം നിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളെ നാട്ടില് ഭക്ഷണമില്ലാതെ വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഒന്ന് കൊടുത്തേക്കാം എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നിർത്തിവെച്ച ഭക്ഷണങ്ങൾ അത് വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങളൊന്ന് കൽപ്പിക്കണേ മുഹമ്മദ് ആളുകൾ എന്റെ ശത്രുക്കളാ എന്റെ ദീനിന്റെ ശത്രുക്കളാണ് എന്നെ പുറത്താക്കിയ കൂട്ടരാണ് അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കൂല എന്നാണോ അല്ല അല്ല കാരുണ്യത്തിന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അതാ ഉടനെ അളയക്കുകയാണ് യമാമയിലേക്ക് സുമാമ സുമാമത്ത് ബുനു ഉസാലിന്റെ അടുത്തേക്ക് അളയക്കുകയാണ് ആ നിർത്തിവെച്ച ഭക്ഷണം ഭക്ഷണം ഉടനെ മക്കയിലേക്ക് അയക്കണം ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ നിർത്താൻ പറ്റൂല ഇത് പഠിപ്പിച്ച നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമ തങ്ങള് അതുകൊണ്ടാണ് ജീവനുള്ള ഏത് വസ്തുവിനും അത് നായായാലും പന്നി കോഴിയായാലും ഏത് ജീവിയാകട്ടെ ഏ മത മതത്തിന്റെ അനുയായിയാകട്ടെ അവനിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത അതിന് കൂലിയുണ്ടെന്ന് ലോകത്തേക്ക് പഠിപ്പിച്ച നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച നേതാവാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖത്തോഹോഹി അത്രമാത്രം കാരുണ്യത്തിന്റെ നേതാവാണ് ഇവിടെ ജാതിയുടെ പേരിലും മതത്തിന്റെ പേരിലും മുസ്ലിം അല്ല എന്നതിന്റെ പേരിൽ ഒരു വിവേചനവും മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഒരു വിവേചന പോലും കാണിക്കാത്ത ഏറ്റവും വലിയൊരു നേതാവാണ് കൂടത്തിന്റെ വകയായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട അതല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ നാട്ടുകാരാകുന്ന അറബികളെ കൊണ്ട് പീഡനത്തിനിരയായ ഒരു ഹിന്ദുവിനെ ഈ ലോകത്ത് കാണിച്ചു തരാൻ ഈ നാട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും ഹിന്ദു മതസ്ഥർക്ക് കാത് സാധിക്കുമോ കഴിയില്ല മുസ്ലിം അല്ല എന്ന കാരണം കൊണ്ട് പീഡനത്തിനിരയായ ഒരൊറ്റൊരു മനുഷ്യൻ ഇന്നേ വരെ സൗദിയിലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല യു എയിലും ഇല്ല ഖത്തറിലും ഇല്ല എവിടെയുമില്ല വല്ല നിയമങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുസ്ലിമുകൾക്ക് പോലും ബാധിക്കുന്ന പൊതുവായ നിയമങ്ങൾ മാത്രമാണ് മതം നോക്കി ഇന്നേ വരെ അവിടെ ഒരു നിയമം പാസ്സായിട്ടില്ല മുസ്ലിമീങ്ങൾ അവിടെ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നിന്ന് പോയ മുസ്ലിമീങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ അവിടെ ജീവിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് പോയ ഓരോ ഹിന്ദുവും ഓരോ ക്രൈസ്തനും ഓരോ ബുദ്ധനും അവിടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഒരൊറ്റൊരു മനുഷ്യനും ഒരു പീഡനം അവിടെ അനുഭവിക്കാൻ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നമ്മൾ പറന്നു വീണ ഈ രാജ്യത്ത് ഇവിടെ മുസ്ലിം ആയതിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ എത്രയാ പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ പള്ളികൾ എത്രയാണ് തകർക്കപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ പേരിൽ എത്ര പേര് ആളുകളുടെ പേരിലാണ് കേസുകൾ ഉള്ളത് എന്നാൽ ആ ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പോയ ഏതെങ്കിലും ഹിന്ദുവിനോ ക്രൈസ്തനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും മതക്കാരനോ അവൻ മുസ്ലിം അല്ല എന്ന കാരണം കൊണ്ട് ഇന്നേ വരെ പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഇന്ന് വരെ അവന്റെ മാനം ഭംഗം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ട് അത് ഇസ്ലാമിന്റെ പരിശുദ്ധമായ സംസ്കാരം കൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ സംസ്കാരവും സൗഹാർദ്ദവും കൊണ്ടാണ് ലോകത്തെവിടെയും മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആരെയും പീഡിപ്പിക്കാറില്ല പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലും ഒറ്റപ്പെട്ട ഏതാനും ചില ആളുകൾ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മതത്തിന്റെ മേലെ ചുമത്താൻ പാടുള്ളതുമല്ല സമുദായത്തിന്റെ മേലെ വെച്ച് കൂട്ടാൻ പാടുള്ളതുമല്ല വിവരമില്ലാത്ത ചില ആളുകൾ ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം അത് അവരുടെ വിവര കേടുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ലോകത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും നല്ല സന്ദേശം നൽകിയ ഒരു നേതാവാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ടല്ലേ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങള് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനാകുന്ന അബൂദർ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്ന ആ അബാദർ ഇതാ മറക്കത്തൻ 
وتعاهد جيرانك ابو ذر نين انده بيتل كري پاگم جيوم بو ادلیک ورالپ ملم جاستيا کنے ابو ذر Walaupun meral pemadi gemah, kita bawa kari meral pem kurud linda kanom. Yang ni tu yang di ni anu tu, wadah hadij iranekya. Ninde ayal wasi galah bondu ni perigani kene abu dhare. Ninde ayal wasi galah yang lelak ni adu nu kudu kene abu dhare. Alwasi Muslim ayalun shari, Hindu ayalun shari, Kristen ayalun shari, abadah mada milya, jadi illya. Ini tamasik guna ninde ninde berin le tutur tabitili, yedo mada karen agate, aare agate. Abang ni kau nak kari guru tu gund, abang ni umni sahai kene, alikil abang dek kuda nalla de bole, kudu perumaran e. Idu padi pichen eda wan, Subhanallah. Aduhri Muslima ya Elwasi ke matrang guru kan ulah dalnya, anganeri betya asam, habiba ini betanggal padi pichitilnya. Wadahad jiraneka, ninda elwasi, adara ya lunsheri, Muslima ya lunsheri, a Muslima ya lunsheri, ara gatte, ninda bud ninda tottad taro da beda no ulah de, abu ni umni umnu kari guru tu gunde, abu ni odo nalla nalla ke perimaran e. Idu padi pichen eda wan, asraful khalq tuaha, Rasulullahi. Ayel wasil arayalum shiri, adu Musliman no, Hinduan no, Kristenan no, oru vetya so milya tenalek, yella abar odum nallad bole perima rambadi pichala, Wallahi la yumin. والله لا يؤمن والله لا يؤمن نبي صلى الله عليه وسلم تنقل مون وتن ساتين جيد بريان الله نتنيان ساتيم مؤمن أقول يا والله لا يؤمن الله نتنيان ساتيم مؤمن أقول يا والله لا يؤمن الله نتنيان ساتيم Mumina gula, moon watam satin jidu parayumbo. Swahabat chodi kyan manya Rasool Allah. Habiba ye nebiye, aran mumina gula, aran nebiye mumina gatud. Ara petiya tanggal parayunud. Asamiyat habiba ye nebi tanggal parayunud. الذي لا يأمن جاره بوائقه وري منشن كند أول لا يلواسي بدي متعاقن ننجل يبان ده شاليت نتوت يبان ده يدن غير نتوت أيلواسي قل كنير بيت مليو ينجل أول مسلم اللو أول مؤمن اللو Ara kundano ayah wasi gel kerangnya runda gunna tu. Ah manusia Muslim agam bukan dilia. Awa mumina gulia. Adi Muslim agate, Hindu agate, Kristen agate. Yed ayah wasi ayah alam syari. Orang ter ayah wasi boleh. Nama la kund budhi mutun da gam berilia. Jadi udahyo, madat tindyo, beti asa milya, asaiya tindyo, madar sa tindyo, beti asa milya. Tanne kund, ayalwa sik budhi mutunda gan, padul la dalle. Bada kuda tiri, ayalwa sik alat milya tiri agalatele. 
അയൽവാസികൾ തമ്മിൽ പലപ്പോഴും പിന്നെ ചില ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ും നൂരിയും പോത്തും വളർത്തുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് ഇവര് ആട് പോറ്റും അയൽവാസി അവന്റെ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് കൊണ്ട് ഒരു തെങ്ങുത്തൈ കൊണ്ട് നട്ടാൽ ഈ ആട് വന്ന് തിന്ന് നശിപ്പിക്കും ഇവൻ എന്തുകൊണ്ട് നട്ടാലും നട്ടാലും ഇവന്റെ ആടോ ഇവന്റെ പശുവോ ഇവന്റെ മൂരിയോ മൂരിയോ ആ അയൽവാസിയുടെ മുറ്റത്ത് വന്ന് അത് മുഴുവനും തിന്ന് നശിപ്പിക്കും നശിപ്പിക്കും ആടും പശുവും മുക്കല്ലഫീങ്ങളല്ല ശരിയാണ് പക്ഷെ അതിനെ വളർത്തുന്ന നീ മുക്കല്ലഫാണ് അതിനെ നീ നിയന്ത്രിക്കാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ ആട് പോറ്റാൻ പാടില്ല അവര് അഞ്ഞൂറും ആയിരം ഉറുപ്പികയുടെ വില കൊടുത്തുകൊണ്ട് സാധനം കൊണ്ടുവന്ന് വീട്ട് വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് നടുകയാണ് നിന്റെ ആട് വന്നുകൊണ്ട് ഒറ്റ മിനിറ്റിൽ അത് തിന്ന് കശാപ്പാക്കുന്നു ഹറാമാണത് പാടില്ല 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 നിന്റെ ആടിനെ കൊണ്ടുവരെ അയൽവാസിക്ക് ഇടങ്ങേറ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പാടില്ല പാടില്ല നീ ആട് വളർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ വീടിന്റെ കമ്പൗണ്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ അതിനെ കെട്ടിയിടാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വളർത്തണം അയൽവാസിയുടെ വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് പോയി ഇടങ്ങേറുണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തിൽ ആട് വളർത്തുന്നത് ഹറാമാണ് പശു വളർത്തുന്നത് ഹറാമാണ് നിന്റെ അയൽവാസികൾക്ക് ഇടങ്ങേറുണ്ടാക്കുകയാണത് എത്ര ആളുകളാ ഈ ഇടങ്ങേറുണ്ടാക്കുന്നത് ചിലപ്പോ വീട് വാങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടി വരുന്ന പണി ഇതാണ് അടുത്തുള്ള വീട്ടുകാർ ആട് വളർത്തുന്നുണ്ടോ പശു വളർത്തുന്നുണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങേണ്ടി വരുന്ന ആ ഗതികേടാണ് ഇവന്റെ ആടും ഇവന്റെ പശുവും ഇവന്റെ കോഴിയും കോഴിയും അയൽവാസികളുടെ വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് പോയി മുഴുവനും നശിപ്പിക്കുന്ന ഇടങ്ങേറാക്കുന്ന ചില ചില ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില വീട്ടുകാരുണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ എനിക്കറിയില്ല അത് പാടില്ല പാടില്ല അങ്ങനെ ആര് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലേ ആ ആട് വിറ്റോ അയൽവാസികൾ ഇടങ്ങേറാക്കരുത് അത് ഹറാമാണ് ചില ആളുകൾ ഭയങ്കരമായി വാദത്തൊക്കെ ഉണ്ട് പള്ളിയിലൊക്കെ പോവും അയൽവാസികൾ ഇടങ്ങേറാക്കും നീ വാദത്ത് ചെയ്തിട്ട് എന്താ കാര്യം നീ പള്ളി പോയിട്ട് എന്താ കാര്യം അയൽവാസികളെ കൊണ്ട് അയൽവാസികൾക്ക് ഇടങ്ങേറുണ്ടാക്കുന്ന നീ നീ പള്ളിക്കും ജമാത്തിനും പോയിട്ട് കാര്യമില്ല അള്ളാഹുവിനെ തന്നെയാണ് സത്യം അങ്ങനെ അയൽവാസികൾ കാട് കൊണ്ടോ പശു കൊണ്ടോ മൂരി കൊണ്ടോ മറ്റേതെങ്കിലും വിധത്തിലോ ഇടങ്ങേറുണ്ടാക്കുന്നവൻ അവൻ അതുകൊണ്ട് ഉമ്മമാരെ രക്ഷിതാക്കളെ സാധാരണ ഹള്ളികളിലോ കാടും പശു മൂരിയും വളർത്താറുണ്ട് പക്ഷേ നീ വളർത്തിക്കോ നിന്റെ കമ്പൗണ്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ കെട്ടിയതിനെ ഒതുക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നിലക്കിണാണെങ്കിൽ നീ വളർത്തിക്കോ എനിക്കത് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാതെ അയൽവാസിയുടെ വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് നട്ട തെങ്ങോ അവന്റെ മാങ്ങത്തെയ്യോ മറ്റേതെങ്കിലും സസ്യങ്ങളെയോ അത് തിന്ന് നശിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലാണെങ്കിൽ നീ ആടുപോറ്റണ്ട നീ ഒരു പശുവും പോറ്റണ്ട പെണ്ണുങ്ങൾ ഭാഗത്തേക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് ബക്കറ്റ് ബക്കറ്റ് കുട്ടികൾ മായിട്ട് വരും മായിട്ട് വരും എല്ലാ എല്ലാ സഹോദരിമാരും നല്ലൊരു സംഭാവന ഈ മഹത്തായ മജിലിസിന് വേണ്ടി നൽകണമെന്ന് അറിയിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ അയൽവാസികളോട് ജാതി നോക്കാതെ മതം നോക്കാതെ ആദർശങ്ങൾ നോക്കാതെ എല്ലാ അയൽവാസികളോടും വളരെ അത്യുത്തമമായ വിധത്തിൽ വളരെ ഗുണകരമായ വിധത്തിൽ പെരുമാറാൻ പഠിപ്പിച്ച നേതാവാഹി ഇതുപോലെ ലോകത്ത് പഠിപ്പിച്ച എത്ര എത്ര നല്ല സന്ദേശങ്ങളാണ് നബി സ്വല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ വഞ്ചനയെ പറ്റി ആരും ഒരാളെയും വഞ്ചിക്കാൻ പാടില്ല 
ഒരു മനുഷ്യനെ വഞ്ചിക്കാൻ പാടില്ല അത് മുസ്ലിം എന്ന് മാത്രമല്ല ആ മുസ്ലിമായാലും ഹിന്ദുവായാലും ക്രൈസ്തനായാലും സിഖനായാലും ബുദ്ധനായാലും ആരാവട്ടെ ഒരു മനുഷ്യനെയും ചതിക്കാൻ പാടില്ല വഞ്ചിക്കാൻ പാടില്ല ഇവിടെ ആര് വഞ്ചനകൾ നടത്തുന്നുവോ ആ മനുഷ്യൻ നാളെ പരലോകത്ത് വരുമ്പോ അവന്റെ ചന്തിന്റെ മീത്ത് അതാ ഒരു കൊടിയുണ്ടാകും ഏതൊരു മനുഷ്യൻ അവൻ ലോകത്ത് ചതിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും പറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ ചന്തിയിലോ ഒരു കൊടി അള്ളാഹു താലവക്കും ആ കൊടിന്റെ നീളമോ അവന്റെ ചതിയുടെ കതർ അനുസരിച്ച് ആ കൊടിക്ക് നീളമുണ്ടാകും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചതിയനാണെങ്കിൽ ആ കൊടിക്ക് കൂടുതൽ ഉയരമുണ്ടാകും ഇങ്ങനെ ഏത് ചതിയൻ പരലോകത്ത് വരുമ്പോ അവന്റെ ചന്തിയിൽ കൊടിയുണ്ടാകുമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു ആ ചതി എന്നുള്ളത് അത് മുസ്ലിമീങ്ങളോട് മാത്രം പാടില്ല എന്നല്ല പഠിപ്പിച്ചത് അത് എല്ലാ മതസ്ഥന്മാരോടും എല്ലാ ജാതികളോടും മതമുള്ളവരോടും ഇല്ലാത്തവരോടും ഒരാളോടും ചതി കാണിക്കാൻ പാടില്ല ഒരാളെയും വഞ്ചിക്കാൻ പാടില്ല ജാതിയുടെ വ്യത്യാസമില്ല മതത്തിന്റെ വ്യത്യാസമില്ല എത്ര സുന്ദരമായ ആശയങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തേക്ക് പഠിപ്പിച്ചത് ബിസിനസ് നടത്തുന്നവർ ഇടപാട് നടത്തുന്നവർ കച്ചവടത്തിന് പണം വാങ്ങും ചില ആളുകൾ ബിസിനസ് രണ്ടു ലക്ഷം മൂന്ന് ലക്ഷം അഞ്ചു ലക്ഷം ലാഭം തരാൻ നിറഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം ഒരു മാസം രണ്ടു മാസം കൊടുക്കും മൂന്നാമത്തെ മാസത്തിൽ ഇവനെ കാണൂല ഈ മനുഷ്യൻ തന്നെ ഇല്ല ഇങ്ങനെ ലക്ഷക്കണക്കിൽ കാസ് വാങ്ങി പണം വാങ്ങി ചതിക്കുന്ന എത്ര ചതിയന്മാരാ സുബാനല്ലാ തോപ്പിയുണ്ട് തലയില് കയ്യില് തസ്ബീന്റെ മാലയുണ്ട് തസ്ബീ കൗണ്ടർ ഉണ്ട് പക്ഷെ എടുക്കുന്ന പണിയോ കത്തർനാക്ക് പണിയാണ് ഇബാദത്തൊക്കെ ഉണ്ട് ഇബാദത്തുണ്ട് പക്ഷെ ആളുകളെ ചതിക്കും പണം വാങ്ങി കൊടുക്കൂല ലാഭത്തിന് പണം വാങ്ങി കൊടുക്കൂല അതുപോലെ കച്ചവടം ചെയ്യും മോൾ ചതിക്കുന്ന എത്ര കച്ചവടക്കാരാ കച്ചോടത്തിൽ ചതി കാണിക്കുന്ന എത്ര എത്ര മനുഷ്യന്മാരാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ കച്ചോടം ചെയ്യുന്നവർ അവർ തമ്മേടികളാണ് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകരുത് ഇവിടെ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് കച്ചോടം ചെയ്യുന്നവർ തമ്മാടികളാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകളെ ചതിച്ച് വഞ്ചന പറഞ്ഞു വഞ്ചിച്ച് കളവ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കച്ചോടം ചെയ്യുന്നവർ അവർ തമ്മാടികളാണ് അതേസമയം സത്യസന്ധമായ നിലക്ക് കളവ് പറയാതെ നിലക്ക് കച്ചോടം ചെയ്യുന്നവരോ അവർ നാളെ പരലോക തമ്പിയാക്കളെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലാകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അത്രമാത്രം പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് സത്യം മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കച്ചവടം നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രയാസമുള്ള ഏർപ്പാടാണ് ഒരു തുണി ഷോപ്പിൽ പോയാ പറയും ഇത് പുതിയ സ്റ്റോക്ക് ആണ് വന്നിട്ട് മൂന്നുമല്ല പുതിയ സ്റ്റോക്ക് ചിലപ്പോ പറയും ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് അയ്മ്പത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് 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 ഇതെന്താ 
നൂറുപ്പന്റെ സാധനത്തിന് നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ ഇരുന്നൂറ് പെട്ടു എന്നിട്ട് അമ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറയും മുമ്പത്തെ അതേ റേറ്റിനാ കൊടുത്ത് ഒരു കുറവില്ല ഉള്ള വിലക്ക് കൂടിയിട്ട് വില കൂട്ടിയിട്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് ചോദിച്ചൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ കച്ചവടത്തിന്റെ ട്രിക്സ് ആണ് ഹലാക്കിന്റെ ട്രിക്സ് ആളുകളെ ചതിക്കുന്ന ട്രിക്സുകള് ഞാനിപ്പോ കച്ചവടത്തിന്റെ മസലയിലേക്ക് കടക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല വിശാലമായി പറയേണ്ട ഒരു വിഷയാണ് അത് അപ്പോ കച്ചവടത്തിൽ വളരെ കൂടുതൽ ചതികളും വഞ്ചനകളും വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ചതിക്കുമ്പോൾ ഏത് പ്ലാഗ് ആണത് ഇന്ത്യന്റെ ത്രിവർണ പ്ലാഗ് അല്ല അവിടെ എത്തിയാല് ഞങ്ങൾ ഈ പ്ലാഗ് ആയിട്ട് പോകുന്ന വിചാരിക്കണ്ട ഇത് ചതിയുടെ പ്ലാഗ് ആണ് നിങ്ങൾ ചതിയന്മാരാണെന്ന് അവിടെയുള്ള കോടിയാന് കോടി മനുഷ്യന്മാരുടെ നിങ്ങൾ ഫലിഹത്തായി പോകുന്ന നാണം കെട്ട് പോകുന്ന ഒരു കൊടിയാണ് കെട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനെയും ചതിക്കാൻ പാടില്ല മുസ്ലിം ആവട്ടെ ആ മുസ്ലിം ആവട്ടെ മതമുള്ളവനാകട്ടെ മതമില്ലാത്തവനാകട്ടെ ആരായാലും ഒരാളെയും ചതിക്കാനോ വഞ്ചിക്കാനോ പാടില്ല കളവ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സാധനം വിൽക്കാൻ പാടില്ല ഒരിക്കൽ തങ്ങള് ഒരു സ്വഹാബിയുടെ വീടിന്റെ മുറ്റത്തേക്ക് പോയപ്പോ അവിടെ ആ ഗോതമ്പിന്റെ ഒരു രാശി കാണുകയാണ് തങ്ങള് ആ ഗോതമ്പ് രാശിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കൈയിട്ടപ്പോ ഉള്ളിൽ അതിന്റെ അതിന്റെ ഉൾഭാഗത്ത് വെള്ളത്തിന്റെ നനവുണ്ട് ചോദിച്ചു മോനെ എന്താണിത് ഇതിന്റെ പുറഭാഗം വണങ്ങിട്ടുണ്ടല്ലോ ഉൾഭാഗം നനഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ സമയത്ത് സ്വഹാബി പറയുന്നു അതിന് മയ പെയ്തതാണ് ാണ് എന്നാ പിന്നെ ആ നനവുള്ള ആ വെള്ളം എത്തിയ പഷർമയുള്ള ഭാഗം എന്തുകൊണ്ട് നീ അതിനെ മുകളിലാക്കിയില്ല ആളുകൾ ചതിക്കാൻ പാടില്ല ആളുകളെ വഞ്ചിക്കാൻ പാടില്ല ഫ്രൂട്ട് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റിന്റെ അഞ്ചു കിലോ വാങ്ങും അഞ്ചു കിലോ വാങ്ങും അഞ്ചു കിലോ വാങ്ങും സെക്കൻഡ് ക്വാളിറ്റിന്റെ അഞ്ചു കിലോ വാങ്ങും അഞ്ചു കിലോ വാങ്ങും എന്നിട്ട് രണ്ടും മിക്സ് ആക്കും രണ്ടും മിക്സ് ആക്കും രണ്ടും മിക്സ് ആക്കും ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റിന്റെ റേറ്റ് ക്വാളിറ്റിന്റെ റേറ്റ് ക്വാളിറ്റിന്റെ റേറ്റ് ഫസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയും ഫസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയും ഫസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയും അതൊക്കെ കച്ചവടത്തിന്റെ ട്രിക്സ് ആണ് ഉസ്താദ് അല്ലെങ്കിൽ ലാഭം കിട്ടൂല ലാഭം കിട്ടൂല ലാഭം കിട്ടൂല ലാഭം കിട്ടൂല ശരി ശരി പരലോകത്ത് എത്തിയാൽ നിന്റെ ചന്തിയിൽ ഒരു കൊടി ഉണ്ടാകടോ നിന്റെ ചന്തിയിൽ ചതിയുടെ ഒരു കൊടി ഉണ്ടാകും കേട്ടോ നീ മറക്കരുത് ഒരിക്കലും ആ നിലക്കുള്ള ചതി കച്ചവടത്ത് നടത്താൻ പാടില്ല ആളുകളെ വഞ്ചിക്കാൻ പാടില്ല ഇത് നല്ല സാധനമാണ് ഇതിന്റെ റേറ്റ് ഇത്രയാണ് ഇത് സെക്കൻഡ് ക്വാളിറ്റി ആണ് ഇതിന്റെ റേറ്റ് ഇത്രയാണ് എന്നിങ്ങനെ സത്യം പറഞ്ഞിട്ട് സാധനം വിൽക്കണം അല്ലാതെ ആളുകളെ ചതിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള കച്ചവടം അത് നീ ഇന്ന് നടത്തിയാൽ നാളെ പരലോകത്ത് കോടിയാനു കോടി ജനങ്ങൾ മഷറയിൽ വരുമ്പോ നിന്റെ ചന്തിയിൽ ഉയർന്ന വലിയ കൊടി ഉണ്ടാകും കിട്ടോ ആളുകളെല്ലാം നിന്നെ കാണുമ്പോ അതാ ചതിയും പോവുകയാണ് ആ വഞ്ചിച്ചനതാ പോവുകയാണ് എന്ന നിലക്ക് വിളിച്ച പറയും നീ അവിടെ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഫലിഹത്തായി പോകും അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഏത് ഇടപാട് വേണമെങ്കിൽ നടത്തിക്കോ ഏത് കച്ചവടം നടത്തിക്കോ പക്ഷേ അതിൽ ചതിയോ വഞ്ചനയോ വരാൻ പാടില്ല ഇത് ലോകത്തേക്ക് പഠിപ്പിച്ചു മുഹമ്മദ് റസൂൽ ജാതി മത വ്യത്യാസം പറഞ്ഞില്ല 
ഒരു ഹിന്ദുവിനെയും ചതിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു മുസ്ലിമിനെയും ചതിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു ക്രൈസ്തൻ ക്രൈസ്തനെയും ചതിക്കാൻ പാടില്ല എത്ര നല്ല സന്ദേശമാണ് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് ആ ഹബീബായി നിമിത്തങ്ങൾ നൽകിയത് അതുപോലെ ഒരാളെയും അക്രമിക്കാനോ തല്ലാനോ ഇടങ്ങേറാക്കാനോ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാനോ പാടില്ല ഒരു ഹിന്ദുവിനെ തല്ലാൻ പാടില്ല ഒരു ക്രൈസ്തനെയും തല്ലാൻ പാടില്ല ഒരു ബുദ്ധനെയും മടിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ഹിംസയെ അക്രമത്തിനെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണേ നിങ്ങൾ അക്രമം സൂക്ഷിക്കണേ ഒരാളെയും ഹിംസിക്കാൻ പാടില്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല ഇവിടെ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഹിംസിച്ചാൽ ഒരുത്തിനെ വെറുതെങ്ങ് തല്ലിയാൽ ഒരുത്തിന്റെ മുഖത്തൊന്ന് അടിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുത്തനെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്താൽ ഒരുത്തനെ ചവിട്ടിയാൽ നാളെ പരലോകത്ത് വരുമ്പോ നീ വെളിച്ചമില്ലാതെ ഇരട്ടത്തായിരിക്കും കേട്ടോ മോഹിനീങ്ങൾ അവരെ മുൻവശത്തിലും പ്രകാശമാണ് അവരെ പിൻഭാഗത്തും പ്രകാശമാണ് വലഭാഗത്തും പ്രകാശമാണ് ഇടഭാഗത്തിലും പ്രകാശമാണ് ഇങ്ങനെ പ്രകാശത്തോടെ നീങ്ങുമ്പോ ഇവിടെ ഹിംസ ചെയ്തവൻ അക്രമിച്ചവൻ തല്ലിയവൻ അടിച്ചവൻ അവനത് ആ വെളിച്ചമില്ലാതെ പരലോകത്ത് ഇരുട്ടത്ത് തപ്പുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഒരാളെയും തല്ലാൻ പാടില്ല അക്രമിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു ഹിന്ദു ആയാലും ശരി ക്രൈസ്തനായാലും ശരി മതം ഉള്ളവനായാലും ശരി ഇല്ലാത്തവനായാലും ശരി നിന്റെ ആശയക്കാരനായാലും ശരി നിന്റെ ആശയത്തിൽ പെടാത്തവനായാലും ശരി ആരാവട്ടെ ഒരാളെയും ഹിംസിക്കാനോ അക്രമിക്കാനോ പാടില്ല എത്രത്തോളം അറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ലോകത്തേക്ക് പഠിപ്പിച്ച സന്ദേശം അറിയുമോ ഇവിടെ ചിലപ്പോ ഈ ഭൂമിന്റെ മുകളില് മൃഗങ്ങൾ വരെ ചിലപ്പോ കൊമ്പുള്ള മൃഗം കൊമ്പില്ലാത്ത മൃഗത്തിന് ചിലപ്പോ കുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊമ്പുള്ളതായ ഒരു മൃഗം കൊമ്പില്ലാത്ത ഒരു മൃഗത്തിന് കുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇമാം മുസ്ലിം റലിയല്ലോഹുന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് കൊമ്പുള്ളതായ ഒരു മൃഗം പരലോകത്തെത്തിയാൽ ഇവിടെ കൊമ്പില്ലാത്ത ഒരു മൃഗത്തിന് അത് കുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ പരലോകത്തെത്തുമ്പോ ആ കൊമ്പില്ലാത്ത മൃഗത്തിന് റബ്ബ് താല കൊമ്പ് കൊടുത്ത് അന്ന് കുത്തിയ മൃഗത്തിന് ഈ മൃഗം കൊണ്ട് കുത്തിപ്പിച്ച് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള കിസാസ് എടുക്കാതെ റബ്ബ് വിടൂല സുഹാനല്ലോ അത്രമാത്രം നീതിമാന്യനായ റബ്ബ അവൻ അക്രമം ചെയ്യൂല അനീതി ചെയ്യൂല ഒരു മൃഗം പോലും മറ്റൊരു മൃഗത്തിന് വെറുതെ കുത്തുകയോ അക്രമിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മൃഗത്തിന് ഇന്ന് ഈ ലോകത്ത് അക്രമത്തിന് വിധേയമായ മൃഗം കൊണ്ട് പ്രതികാരം വീട്ടിയാതെ റബ്ബ വെറുതെ വിടൂല ഇത്രമാത്രം ലോകത്തേക്ക് പഠിപ്പിച്ച ഒരു നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ ും 
كحرمتي يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا حجة الوداع عند دوسم نبي صلى الله عليه وسلم تنغل أعفاء ميدان الوجه وند لك شكن كلبر الناس وحابتني ساكشي يغريج وند برسنجي برسنجا ملي وإن أموادم وإن دماءكم نغل ركتوم وأموالكم نغل مدلوم وعرالكم نغل مانهم الله عليكم حرام هذا نغل كحرام نغطو ورو منشن ده صدق بدي جبت جام بادي لا ورو منشن ده جوارة بلي بيكان بادي لا ورو منشن ده فالي هتا كان بادي لا إنسلت يا إيام بادي لا أبا ماني كام بادي لا كحرمتي همكم هذا إيدي وسط إنجا بهمان أذا باري شد ما يذو الحجة أبطامت دي وسط بيرنال دي وسط إنجا بلا تبهمان مند أبهمان برجين دل حرام آيد بولي باري شد ما يا مكة أحرم شريفة هذا بولي عرفا هذا نلام بهمان مند Adik dia bawa mana pergi jinil harama itu boleh. Adik boleh. Ia pergi sudah maya masa tinja bawa mana pergi jinil harama itu boleh. Tinggal rekta moli pikun itu harama mana mana pergi jinil harama mana muda lebu di cibat jinil harama. Ini loko teka badi pica. Orang ni ada abinda ni ayi gala. Aduh. Wanda Muslimi enggak lebur deh, bigeran marilla, awak rakrami kena berilla, aduh Wanda an, Saudi lek wanda Hindu, Saudi lek wanda Kristen, yed marak karena gatte, awak ni baru budhi mutto mawan dia mada tinde beri lunda gade, awak nul kollo nasiye tinde beri lunda gade, walare ni rupena, awak dah joli jadi undi Ini yang kalian hendak buat pergi pichet tu bandar. Himse, loko tiap jam ni ada tiap jam untuk pergi pichet mana mana perisudah mai Islam. Himse jadi anu beri kelim Islam pergi pichet ni lah. Aduh, guna perih perut curu pakare. Celah baru lagi yang muda gumbo. Palerum, talam dulu. Adikkan doh nu, kualar budikkan doh nu, le, berikilum, adi cehiera doh, adu berikilum cehiera doh, padil le, nala paralogat tadi nanti sah sah Allah hu tala buat ada budul le, ibu de, beri sahdu ini kerami cah, adin de. Tak kama, tak kada ayat prati belum. Nada perlu agak tu kita ada pogulnya. Ada guna ada oke munda gumbo. Syarir itu le rektum tu nana i vali gumbo. Panam ralpam kayil berumbo. Yendu mirik caya men bijari kanda. Beri kelum badil ya. Atre mel ya perisudha ma Islam badi pichil le. Atil kuar pengalum, perbincangan galum dah guna war, bihagir bawah ada tiler padun guna war, evadinggilu marketil poyi bom budun guna war, railway stationil poyi bom budun guna war, alanggil bus standil poyi bom budtu gundel sadu kala kulle guna war, abar apetik uram beranjille, inna ma jaza uladina yuharibun Allah wa Rasul, wa yasuna fil lardi fasada. Bumil fasadu mai narakan nawar, ade bumil kuarpamunda ki narakan nawar, abar kulla pradibala mendaan ariu, abar ko kudke endah sikse endah ariu mo, 
انا بڑی پی کندد ای یو قتلو او یو سلبو او تقتع ایدیہم و ارجلہم من خلاف او یونفو من الارض پریشو تمایا قرآن اترم بھی گروادی گلک تیور وادی گلک تیررسٹ گلک پریشو تا اسلام پڑی پچھ شکش اندان ریمو ای یو قتلو موسیقی 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 لوگت آرم آریم ہمسی کردو اکرمی کردو تلیردو چیتا بلی کردو تریولی کردو انا وشم برائردو مانم مدت گلائردو اید اللہم پریشد اسلام لوگت ایک پڑی پچھ دان آم آدت اندینی آئی گلان نمبر اید اللہم پڑی پچھ وری نیدہ ونڈ آنی آئی گلان نمبر موسیقی موسیقی காணும்ப வல்லாத் சங்கடம் உண்டு சிருப்பக்காரே நம்முட வந்து டரச் சொன்னும் அலோஜிச்சு நோக்கு நம்முட முடியும் அலோஜிச்சு நோக்கு நம்முட முடி அல்லாகு இந்த ரசூலு பரஞ்சித போலையானோ நான் கட்டு செய்யுந்து நானு ஆரையானு போலோ செய்யுந்து எந்த முடி நான் கட்டு செய்யும் போ எவுட தூக்கிட்ட ஏதங்களும் போட்டோ நோக்கிட்டு ஏதங்களும் சினிமா நடந்தையோ அலங்கில் கலிக்காரண்ட போட்டோ நோக்கிட்டு அவன்ட முடி எங்கனையானோ கட்டு செய்தது அது எங்கனையானோ ஏது ச்டைலானோ உள்ளது அது நோக்கிட்டில்லே சிருப்பக்காரா நிந்த முடி நீ கட்டு செய்யுந்து موسیقی 
ആ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നോട് ചോദിക്കും കേട്ടോ ഈ വ്യക്തിയെ ഈ മനുഷ്യന് അറിയുമോ ഈ മനുഷ്യന് നിനക്കറിയുമോ എന്ന് ചോദിക്കാനുണ്ട് നീ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല തങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്ത് ജീവിച്ചവനാണെങ്കിൽ സ്നേഹിച്ച് ജീവിച്ചവനാണെങ്കിൽ അവിടത്തേക്ക് സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലി ജീവിച്ചവനാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ആ നേതാവിന്റെ പരിചയം കിട്ടും അതാ റസൂലുള്ള ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണ് ഇത് എന്റെ ഹബീബ എന്ന് നിനക്ക് പറയാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ നിന്റെ മുടി കട്ട് ചെയ്യുമ്പോ ആ നബിത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ എങ്ങനെയാണോ മുടി കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ഒരു മാതൃക കാണിച്ചെന്നിട്ടുണ്ട് ആ മാതൃക നീ സ്വീകരിക്കണം നീ കളിക്കാരെ പിന്നാലെ പോകാനുള്ളവനല്ല സിനിമാ താരന്മാരെ നടന്മാരെ നീ സ്വീകരിക്കാനുള്ളവനല്ല നമ്മുടെ ഡ്രസ്സുകള് പാന്റുകള് ഷർട്ടുകള് നമ്മുടെ വേഷങ്ങള് സുഹാന ജല്ല ജലാലു നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരെ കഥ എന്താണ് ജീവിതം മുഴുവനും തമ്മാടി തരത്തിലായില്ലേ ഏതെങ്കിലും കളിക്കാരന്റെ ഏതെങ്കിലും സിനിമാ നടന്റെ അവന്റെ ജീവിത ശൈലിയെല്ലാം സ്വീകരിച്ചു നടക്കുന്നൊരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ലാഹു നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരെ നന്നാക്കി തെരുമാറാകട്ടെ ഞാൻ നിർത്തിയാണ് പരിശുദ്ധ കുർആാൻ പറഞ്ഞ ഒറ്റ കാര്യം ഞാൻ ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയാണ് ഓ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ ദുനിയാവിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവല്ലേ ഭൗതികമായ ജീവിതത്തിന്റെ സുഖാടംബരലങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ദുനിയാവിനെയാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആഹറം കൈവിട്ടു പോയി ആഹറത്തിന്റെ ചിന്തയില്ല മരിക്കുന്ന ഓർമ്മയില്ല ഈ ജീവിതമെല്ലാം തീർന്ന് പരലോകത്തെത്തിയാൽ അവിടെ രണ്ട് വിധത്തിലെ മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് ചിലരുടെ മുഖങ്ങളോ വല്ലാത്ത സന്തോഷമുള്ള മുഖങ്ങളാണ് അതേ സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള സുഖങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സുഖം എന്താണറിയുമോ കിട്ടല്ല ബിൽഡിംഗുകൾ കിട്ടലല്ല സൃഷ്ടാവായ റബ്ബിലേക്കൊന്ന് നോക്കലാണ് ആ റബ്ബിനൊന്ന് കാണല ആ റബ്ബിലേക്ക് നോക്കി സന്തോഷിക്കുന്ന മനുഷ്യരുണ്ട് കേട്ടോ അതേസമയം അത് ചില മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് അവരെ മുഖങ്ങളോ കറുത്ത് ചെറുതായി പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ എനിക്ക് രക്ഷയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കഠിനമായ നരകാഗ്നിയിൽ വിഴലല്ലാതെ ആ നരകത്തിന്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കലല്ലാതെ എനിക്ക് അന്യമാർഗമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു പോയി കല്ല ിന്റെ ആഡംബരത്തോടെ ജീവിച്ച് സുഖാഡംബരത്തിൽ ജീവിച്ച് മരണത്തിന്റെ ചിന്തയില്ലാതെ താൻ കബറിൽ കിടക്കാനുള്ളവനാണെന്നുള്ള ഓർമ്മയില്ലാതെ 
ജീവിച്ച മനുഷ്യന്റെ അവസാന സിമ സെക്കൊന്നും ആലോചിച്ചു നിന്റെ റൂഹങ്ങൾ അവിടുന്ന് കാലിന്റെ വരളുകളിൽ നിന്ന് പിടിച്ച് ആ റൂഹിങ്ങനെ പിടിച്ച് 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 നിന്റെ തൊണ്ട കുഴിയിലേക്കൊന്ന് എത്തിയോ ആ സമയത്ത് അവൻ നിലവിളിക്കുകയാണ് എന്നെ മന്ത്രിച്ചാരെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുത്തുമോ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നവരുണ്ടോ ആ സമയത്ത് അവൻ ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇത് വിത്തുവിരിയുന്ന അവസാനത്തെ സെക്കൻഡുകളാണ് അവസാനത്തെ നിമിഷങ്ങളാണ് ഇന്നലെ രാത്രി അതാ എന്റെ റൂമിൽ ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യന്റെ കൂടെ കടന്നുറങ്ങി ഇനി ഇവിടെ കടക്കാനില്ല എന്റെ ഭാര്യന്റെ കൂടെ കടക്കുന്ന ആ രംഗം തീർന്നു പോയില്ലേ ഇനി ഒരു ദിവസം പോലും കടക്കാനില്ല എന്റെ മക്കളെ മുഖം ഇനി കാണാനില്ല എന്റെ പിഞ്ചു പൈതലുകളെ മുഖം നോക്കാനില്ല വിട്ടുവരിയുന്ന സമയമാണ് ഓരോ മനുഷ്യന്റെ അവയവങ്ങള് അവന്റെ കൈകളതോ ചെറുപ്പം മുതൽ കിന്ന് വരെ അവന്റെ ശരീരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് കൈകള് അത് പരസ്പരം സലാം പറയുന്നു കാല് മറ്റേ കാലിന് സലാം പറയുന്നു ഒരു കാത് മറ്റൊരു കാതിന് സലാം പറയുന്നു ഒരു കണ്ണ് മറ്റൊരു കണ്ണിന് സലാം പറയുന്നു വിട്ടുവരിയുന്ന സമയമാണ് ഈ ലോകത്ത് ഇനി ജീവിക്കാനില്ലല്ലോ ഇത് വിട്ടുവരിയുന്ന അവസാനത്തെ സമയമാണ് അവന്റെ കാലുകൾ അവന്റെ കണങ്കാലുകൾ അവന്റെ തുടകളെല്ലാം അതാ പരസ്പരം ചേർന്നു പോയി ഇനി നടക്കാനില്ല നിക്കാനില്ല പരസ്പരം ചേർത്ത് കടത്തി പോയി ഇന്ന് വരെ താൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ തന്റെ ഭാര്യയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉച്ചക്ക് വരുന്നു ഞാൻ വൈകുന്നേരം വരുന്നു ഞാൻ രാത്രി വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് സമ്മതം വാങ്ങിട്ട് പോയ നീയോ ഇന്നോ മടക്കമില്ലാത്ത യാത്രയാ തിരിച്ചു വരാനില്ലാത്ത യാത്രയാ ഈ വീടൊന്നു കാണാനില്ലാത്ത യാത്രയാ മക്കളെ വന്ന് വന്ന് സംസാരിക്ക സംസാരിപ്പിക്കാനില്ലാത്ത അവസാനത്ത യാത്രയാ മംഗലാപുരത്തേക്കുള്ള യാത്രയല്ല പുത്തൂറിലേക്കുള്ള യാത്രയല്ല നിന്റെ പടച്ച റബ്ബിലേക്കുള്ള അവസാനത്തെ യാത്രയാണ് ഇതെല്ലാം നിന്നോട് മുൻകൂട്ടി വയത് പറയുമ്പോ ഉസ്താദൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ചെറുപ്പക്കാരെ മരിക്കാനുണ്ടടാ കബിലിൽ പോകാനുണ്ടടാ പരലോകത്ത് വിചാരണ ഉണ്ടടാ എന്നെല്ലാം പറയുമ്പോ അത് കേൾക്കാതെ ചന്തിയും തിരിച്ചു പോയവനല്ലടാ നീ വയത് പറയുമ്പോ കേൾക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാതെ തിരിഞ്ഞു പോയവനല്ലേ നീ ഇതൊന്നും നീ അംഗീകരിക്കാതെ നിസ്കരിക്കാതെ നടന്നല്ലടോ കിങ്കോ 
പാതുമാറ് വയൽ പറയുമ്പോ ഉപദേശിക്കുമ്പോ അത് നിഷേധിച്ച് തിരിഞ്ഞു കളഞ്ഞല്ലടാ ചെവി കൊടുക്കാതെ വയല് പറയുമ്പോ ഉപദേശങ്ങൾ പറയുമ്പോ മരിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോ കബറിയുടെ കഥകൾ പറയുമ്പോ മഷറയുടെ കഥ പറയുമ്പോ കേൾക്കാതെ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കുടുംബത്തിലേക്ക് ചന്തിയും തിരിച്ചു പോയവനല്ലടാ നിനിക്ക് അതാപ് അടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ റബ്ബിന്റെ ശിക്ഷ നിനിക്കുണ്ടടാ അള്ളാഹുന്നെ വെറുതെ വിടൂല്ല മനുഷ്യർ വിചാരിച്ചു പോയോ എന്നെ അള്ളാഹു വെറുതെ വിടുമെന്ന് അള്ളാഹു എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യൂല പരലോകത്ത് ഒന്നും നടക്കൂല ഒന്നും സംഭവിക്കൂല എന്ന് വിചാരിച്ചോ അങ്ങനെ വിചാരിക്കണ്ട അവിടെ നരകമുണ്ട് അവിടെ വിചാരണയുണ്ട് അവിടെ മഷറയുണ്ട് ഇത് വെറും കഥകളല്ല കാദംബരികളല്ല മനസ്സിൽ ഉദിക്കുന്ന ഭാവനകളല്ല അടുത്ത ഭാവിയിലോ നമ്മൾ നേരിടേണ്ട രംഗങ്ങളാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് റബ്ബനെ പേടിച്ച് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തകുവയിലുള്ള ജീവിതം നയിക്കാൻ ഞാനും നിങ്ങളൊന്നു തയ്യാറാകണേ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതം ഒന്ന് നന്നാക്കട്ടെ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ജീവിതം ഒന്ന് നന്നാക്കാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് തരണേ അള്ളാ ഒരുപാട് നിസ്കരിക്കാൻ സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ ഒരുപാട് ഖുർആൻ ഓതാൻ ഒരുപാട് സ്വലാത്തു ചൊല്ലാൻ ഒരുപാട് വിക്രുകൾ ചൊല്ലാൻ ഒരുപാട് സ്വതക്കകൾ കൊടുക്കാൻ ഒരുപാട് സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലാൻ ഒരുപാട് മധുകൾ ചൊല്ലാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മഹാന്മാരാകുന്ന സാധാത്തുക്കൾ അവർക്ക് നീ ആഫിയുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാർ നാട്ടുകാർ സഹോദരിമാർ ചെറിയ ചെറിയ മക്കള് എല്ലാവരെയും നീ നന്നാക്കണേ അല്ലോ ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലോ എല്ലാ ആഫാത്തുകളിൽ നിന്നും മുസീബാത്തുകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾ നീ സലാമത്താക്കണേ അല്ലോ കാക്കണേ അല്ലോ മുസ്ലിമീങ്ങളെ തകർക്കാൻ മുസ്ലിമീങ്ങളെ പൗരത്വങ്ങൾ എടുത്തു കളയാൻ ആരെല്ലാം അതിന് വേണ്ടിയുള്ള കെണികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ കുതന്ത്രങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടോ നീ അവരെ പരാജയപ്പെടുത്തണേ അല്ലോ അവരെ നശിപ്പിക്കണേ അല്ലോ മുസ്ലിമീങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്ന ഒരു ഭരണകൂടമാണ് ഇന്നുള്ളത് അല്ലല്ലോ അവർക്ക് ആരെല്ലാം സഖ്യകക്ഷികളായി പിന്തുണ നൽകിയിട്ടുണ്ടോ ആ പിന്തുണ പിൻവലിക്കാനുള്ള മനസ്സ് നീ അവർക്ക് കൊടുക്കണേ അല്ലോ അവരെ ചിന്ന ഭിന്നമാക്കണേ അല്ലോ അവരെ വിട്ടുവിരിപ്പിക്കണേ അല്ലോ അവരെ അവരുടെ പിന്തുണകളെല്ലാം പിൻവലിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഭരണം തായോട്ടിറങ്ങുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള ഒരവസ്ഥ നീ ഉണ്ടാക്കണേ റബ്ബേ മുസ്ലിമീങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നവർ ആരൊക്കെയുണ്ടോ യജമാനായ അല്ലോ നീ അവരെ നശിപ്പിക്കണേ അല്ലോ നിർത്തുകയാണ് മഹാന്മാരാ സാധാത്തിങ്ങൾ ഇവിടെ ദുഹ ചെയ്യാനുണ്ട് നമുക്ക് മറ്റേ നാള് ഒരു വിധി വരാനുള്ള ദിവസമുണ്ട് ഒരുപാട് ഉസ്താദുമാർ നമ്മുടെ നേതാക്കൾ പലതും നമ്മോട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകമായി നമുക്ക് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് ഒരു സുഖകരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകാനും 
എല്ലാവർക്കും എല്ലാ മതസ്ഥർക്കും ശാന്തിയും സമാധാനം കിട്ടാൻ പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ശാന്തിയും സമാധാനവും സുരക്ഷയും കിട്ടാൻ നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വാരക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ചില ഉസ്താദന്മാരൊക്കെ നാളെ നോമ്പ് ഒടിക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ലതാണ് തിങ്കളാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നോമ്പ് പിടിക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് സുന്നത്തുണ്ട് അപ്പോ ആ ഒരു സുന്നത്ത് നോമ്പ് നമുക്കൊക്കെ പിടിച്ചാൽ ഒരു കൂലിയും കിട്ടും കൂലിയും കിട്ടും അതുപോലെ എന്തൊക്കെ ദിക്കറുകൾ നമുക്കുണ്ടോ നമുക്കുണ്ടോ അതൊക്കെ ചൊല്ലി നമ്മുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും പ്രത്യേകിച്ചത് ആരക്കണം അള്ളാഹു തൂഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ വീട്ടിൽ ചെറിയ ചെറിയ മക്കളൊക്കെ കൂട്ടിയിരുത്ത് ദിക്കറുകളും സ്വലാത്തുകളും ചൊല്ലി നമ്മളൊക്കെ ആരക്കണം നമുക്ക് വേറെ രക്ഷയുടെ മാർഗമില്ല അള്ളാഹുലേക്ക് മടങ്ങലല്ലാതെ അവന്റെ സഹായം ചോദിക്കലല്ലാതെ വേറെ മാർഗമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി ആ ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം ഉണർത്തി സാധുവായ എനിക്ക് വേണ്ടിയും ഞാൻ നടത്തുന്ന ദാറുൽ മുസ്തഫ എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടിയും നിങ്ങളൊക്കെ ആത്മാർത്ഥമായി ഇത് ആ ചെയ്യണം അള്ളാഹു സുബാന നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി തെരുമാറാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആ ചെയ്ത് നിങ്ങളോട് ആ കൊണ്ട് വസ്യത്ത് ചെയ്ത് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു അസ്സാം വാലിക്കും വരഹമത്തല്ലാഹി താല ഓ വർക്കറ്